বিসমিল্লা রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি নবম এবং দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের রসায়ন বইয়ের একাদশতম অধ্যায় থেকে আজকের আলোচনা একাদশতম অধ্যায়টি মোটামুটি বেশ বড় আমরা এই অধ্যায়টিও কয়েকটি সিরিজ ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান করব ইনশাল্লাহ তো আজকের আলোচনার বিষয় কি ইতিমধ্যে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ চলো তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি তারপর রয়েছে হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ তারপর মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এগুলো আসলে হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই রয়েছে তারপর সমগোত্রীয় শ্রেণী অ্যালকাইলমূলক এবং কার্যকরীমূলক তো আমরা আজকে যদিও সবগুলো বিষয় শেষ করতে না পারি তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে বাকিগুলো শেষ করব ইনশাল্লাহ চলো আলোচনা শুরু করা যাক তাহলে জীবাশ্ম জ্বালানি কি বা বলতে কি বোঝায় এর সম্পর্কে আমরা জানব জীবাশ্ম তোমরা এই শব্দ থেকেই ভালো করে চিন্তা করে বুঝে নাও জীবাশ্ম মানে জীব থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে জীবাশ্ম উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহ মাটির নিচে চাপা পড়ে হাজার হাজার বছর বায়ুর অনুপস্থিতিতে মাটির নিচে থেকে যা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় এই জীবাশ্ম এই জীবাশ্ম যদি জ্বালানি হিসাবে আমরা পাই বা ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন এর মধ্যে রয়েছে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আবারও জীবাশ্ম জ্বালানির সংজ্ঞাটি আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি ইতিমধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পৃথিবীর বয়স প্রায় ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর তাহলে এই এত বছরে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহ মাটির নিচে চাপা পড়ে যথাক্রমে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং এগুলো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এজন্য এদেরকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে জীবাশ্ম জ্বালানি হচ্ছে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল এগুলো আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি তাই এবং জীব থেকে এগুলো পাওয়া যায় এই জন্য এদেরকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি এগুলো মাটির নিচে বায়ুর অনুপস্থিতিতে হাজার হাজার বছর থেকে উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রায় রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এগুলো আমরা পেয়ে থাকি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এবার আমরা হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বনে তোমরা হাইড্রোকার্বন দেখো ব্যাপারগুলো খুবই সহজ ওয়ার্ডের মধ্যেই এর তাৎপর্য নিহিত হাইড্রোকার্বন শুধুমাত্র হাইড্রোজেন এবং কার্বন সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে বলা হয় হাইড্রোকার্বন হ্যাঁ হাইড্রোকার্বন বুঝেই যাচ্ছে যে এর মধ্যে হাইড্রোজেন আছে আর কার্বন রয়েছে তাহলে সংজ্ঞাটি এভাবে বলবে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন এবং কার্বন সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে বলা হয় হাইড্রোকার্বন তোমরা অনেকেই জৈব যৌগের অংশকে ভয় পেয়ে থাকো আসলে এগুলো খুবই সহজ তোমরা আমাদের সিরিজ ক্লাসগুলোর সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ তোমরা জৈব যৌগ খুব সুন্দর বুঝতে পারবে তোমাদের কাছে একদম ইজি হয়ে যাবে চলো হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ আমরা শিখি হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ বইয়ে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে একটু ঝামেলা করে দেওয়া আছে আমি এখানে চার্ট করে সকাকারে দিয়েছি তোমরা খুব ইজিতে বুঝে ফেলবে হাইড্রোকার্বন প্রথমত দুই প্রকার এক হচ্ছে এলিফেটিক এবং এরোমেটিক এই এলিফেটিক এবং এরোমেটিক দুই প্রকার এবার চলো এলিফেটিক আবার দুই প্রকার এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন আবার দুই প্রকার এক হচ্ছে মুক্ত শিকল এলিফেটিক এবং বদ্ধ শিকল এলিফেটিক এই মুক্ত শিকল এবং এই বদ্ধ শিকল তাহলে এই মুক্ত শিকল আবার দুই প্রকার এক হচ্ছে সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল এবং অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল আবার বদ্ধ শিকল দুই প্রকার এক হচ্ছে সম্পৃক্ত বদ্ধ শিকল এবং অসম্পৃক্ত বদ্ধ শিকল এবার চলো আমরা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আবার দুই প্রকার এক হচ্ছে এলকিন এবং অ্যালকাইন এই অ্যালকিন এই হচ্ছে অ্যালকাইন তাহলে তোমরা শ্রেণীবিভাগটা ভালো করে দেখো আর তোমরা তো জানোই যে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের আরেকটি নাম হচ্ছে অ্যালকেন তাহলে আমরা তিনটি শব্দ পেয়ে গেলাম অ্যালকেন অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন অ্যালকেন বলা হয় সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে আর অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যেহেতু যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন বিদ্যমান এদেরকে বলা হয় অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তাহলে দ্বিবন্ধনওয়ালা যৌগুলোকে বলা হয় অ্যালকিন এবং ত্রিবন্ধনওয়ালা যৌগুলোকে বলা হয় অ্যালকাইন তাহলে অ্যালকিনের সংজ্ঞাটা তুমি এভাবে 
सुंदर भाव बोलते पर सकल हाइड्रोकार्बने कार्बन कार्बन दिबंधन एवं कार्बन अवशिष्ट बंधनगुल हाइड्रोजें द्वारा पूर्ण एर के बला है एलकिन और एलकैन हे सकल हाइड्रोकार्बने कार्बन कार्बन त्रिबंधन विद्यमान और कार्बन अवशिष्ट बंधनगुल हाइड्रोजें द्वारा पूर्ण एद के बला है एलकैन तो चलो आपने रईटिंगगल आबारों व्याख्या करी चलो एब देख एखे रही है मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन ताले मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बने सब बोलते परि मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सन हेपटेन अक्टेन ननेन डेकें सबग मुक्त शिकल हमें इच्छा कर लेते हाँ तो ये एक जौ दिए मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन यौटार नाम हे एन पेंटेन नर्माल पेंटेन तपर आर देखो दिबंधन वाला एक जौ यटार दिबंधन वाला जौटी ये हे प्रथम दिबंधन जौ यटार नाम हे इथिन इथिलिन य संकेत हे सी टू एस फोर एब चलो इथाइन ये सी टू एस टू हमें जानी तुम्हारा जानो जलकैन साधारण संकेत हे सी एन एच टू एस एन प्लस टू एवं एलकिन साधारण संकेत हे सी एन एच टू एन एवं एलकैन साधारण संकेत हे सी एन एच टू एस एन माइनस टू तरपर आप देख ए बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन बद्धशिकल हाइड्रोकार्बने रही है सम्पृक्त बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन और असम्पृक्त बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन तापृक्त बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन जा तुम्हारा जानो जो बद्धशिकल थक जमन सैक्लो प्रोपेन सैक्लो ब्यूटेन बाट एखे को दिबंधन थकबेना एकक बंधन ये बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन जमन सैक्लो प्रोपेन और एक उदाहरण देखो यटार नाम हे सलो ब्यूटेन एब चलो असम्पृक्त बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन निश्चय को जगह ना को जगह दिबंधन अथवा त्रिबंधन थक चलो ये देखो बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन असम्पृक्त बद्धशिकल हाइड्रोकार्बन मध्य रही है तो हमें यही हे सलो प्रोपिन इतिम्य तुम्हारा देखो जो जगटार नाम हे सलो प्रोपिन चलो आो एक उदाहरण देखा जा ये जगटार नाम हे सलो ब्यूटिन क्यों कारण एक दिबंधन रही है तुम्हारा जदि भलोक तकाओ तो देखिए एखे दिबंधन एखे दिबंधन से जो ये जगटार नाम हे सलो प्रोपिन ये जगटार नाम हे सलो ब्यूटिन और आप जार श्रेणी विभाग नहीं एरोमेटिक जौ एरोमेटिक जौ तुम्हरा देखो एरोमेटिक जौ तर को श्रेणी विभाग नहीं एरोमेटिक एर संज्ञा तुम ये बोलते पर एरोमा ग्रीक शब्द थे एरोमा शब्दी उत्पत्ति एरोमा शब्द अर्थ हे सुगन्धि पूर्वे सुगन्धिजुक्त जौगुलू के बला हतो एरोमेटिक जौ ता तुम संज्ञायित करते पर जैसकल हाइड्रोकार्बन उद्भिद और प्राणी देह के जैसकल जौ पावा जाए जर सुगन्ध रही है ये बला है एरोमेटिक जौ तो तुम्हारा देखो हमें संज्ञा एक पढ़ी ग्रीक शब्द एरोमा थे एरोमेटिक शब्दी एस एरोमेटिक शब्द अर्थ हे सुगन्ध प्रथम जे एरोमेटिक जौगुलू पा गया सेगल छो सुगन्धुक्त तरण नामकरण कर उदाहरण हे बेजिन और नेपथेलिन यरोमेटिक जौ उदाहरण तो हमें जदि तुम्हारे एक पेजे देखा जे जेमन ये बेजिन देखो बेजिनर चित्रटा ये बेजिन ये एरोमेटिक जौ उदाहरण तब ये तुम्हें सी एच रे तर ये थक सी एच तर एखे थक सी एच तर एखे थक सी एच एखे थक सी एच एखे थक सी एच अर्थात एर संगे हे सी सिक्स एच सिक्स ये बेजिन तुम्हरा बेजिन आका शिखब एब चलो आकटे जौ नेपथेलिन अर्थात दुईटा बेजिन बलय आशा करी तुम्हारा बसाय चित्रगल प्रैक्टिस कर जेको समय परीक्षा आसे एखे रही हे नेपथेलिन संगे तुम जी एखे दीते चाओ तेल एखे कार्बन सी एच एखे ठीक एच सी एखे रेच सी एखे थक सी एच तर एखे थक शुदुम्र सी एखे सी और ये थक ये थक सी एच एवं एखे थक सी एच 
এখানে থাকবে সিএইচ আর এখানেও থাকবে সিএইচ তোমরা দেখো এর সংকেত হচ্ছে সি টেন এইচ এইট সি টেন এবং এইচ এইট এই হচ্ছে নেপথলিনের সংকেত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই সাইড্রো কার্বনের শ্রেণীবিভাগ বুঝতে পেরেছ তো আমরা আলোচনার বিষয়ে যেটুকু বাকি ছিল আমরা পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে পড়িয়ে দিব যদি আমাদের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে হ্যাঁ তাহলে সাবস্ক্রাইব করলে পরবর্তী ক্লাসগুলি তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে তোমাদের মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম